Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So, we're back again for another video. But in this video, we are going to unbox another budget phone. And this one, guys, for sure, magugustuhan to ng mga nagtitipid dyan. Because this phone is only worth 3,490. And meron ka ng 5,000mAh battery capacity na phone with 6.5 inches HD plus screen display. Tapos, 32GB naman yung kanyang internal storage. So, kung gusto niyong malaman more about this, is I hope na panoorin nyo ito hanggang dulo. So guys, ang i-unbox natin is si ITEL P36. Isa namang palibagong brand na hindi pa natin na-try dito sa aking channel. So, if you're not familiar with this brand, I'm gonna tell you later. So, wag natin patagalin pa. Magsimula na tayo. is nagpo-provide din sila ng mga budget-friendly na mga smartphones. And this is a Chinese mobile smartphone. Originally, nililis nila to sa Africa and sa India. And meron din ito sa Latin America and sa Europe. And naman, naka-curious din ako sa kanya kung gano'n ba ito kaganda. So, ayun na guys. This is ITEL P36. And as you can see, malaki ang kanilang box at color red ito. At kung makita nyo, nandito yung details sa likod. May mga details ng smartphone. And, isa-isahin natin itong mamaya. So, the color nga pala na meron ako is the gradient blue. So, may other color sila. Pero, ayun. Ito lang yung meron ako. So, ngayon, i-unbox na natin siya, guys. So, here, as you can see, bubungad agad yung unit, guys. And, iset aside muna natin to to see its other accessories. And then, sa mini box nyo sa likod, nandito yung pin ejector. And then, as we open Open, makita natin meron siyang free clear case. Ayan. And meron din siyang warranty. So, yung clear case niya, guys, is solid. So, here naman, makita nyo inside the box. Meron tayong wall adapter. Ayan. Color black. And meron tayong micro USB cable. So, micro USB pa po yung charging port ng ITEL P36. And meron silang free na earphones, guys. And yung earphones sila is red ang color and black kambi. So, maganda. And so far, wala nang laman. So, maganda kasi sa price niya na to, complete na siya. May earphones na siya and may clear case na siya. Diba? So, anyway, at least nakita niyo dyan. Next is yung unit na tayo, guys. And ito na nga si P36. Buksan na natin siya. Ayan na. So, ito yung front niya, sticker. So, tanggal natin tong sticker. Ayan. So, ito yung itsura ng screen niya, guys. Makita niyo naman dyan. And meron nga siyang water drop design. And ayan, guys. Ito naman yung likod niya. Kung makikita nyo, ang ganda ng kanyang design. Ang ganda ng color. Ang ganda ng radiant blue. And textured din siya. Ayan, designed by ITEL. Dito yung logo, tsaka brand name. Ayan, kung makikita nyo yung placement ng camera niya, guys, pa ganito din, pa square. Ayan. And meron siyang fingerprint scanner. Ayan. So, ano yung masasabi niya sa design niya, guys? Meron din siyang parang lines kapag ka ginagalaw mo. Parang merong lines dito. Or ano ba tawag nila dito? Waves? Something like that. Ang ganda niya tingnan kapag na-reflect ng light. Ayan. So, very nice yung kanyang design, guys. Hindi mo murahin tingnan. So, here sa right side, dito na nakalocate yung power button and volume rocker. Sa left side naman yung uh, SIM card tray. And yung SIM card tray po niya is pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM cards at isang slot for the SD card. So, maganda. Then, sa upper part, wala naman. Sa lower part, meron siyang speaker grills and then micro USB port, microphone, and 3.5mm audio jack. So, yun nga lang po, katekis, kasi micro USB port pa lang po. Siya. And guys, as you can see, manipis lang po yung unit. 8.6mm lang po siya. And ang gaan-gaan nilang po hawakan. Kung wala siyang jelly case, talagang manipis lang po talaga niya. So anyway, buksan na natin siya para makita niyo yung display niya. Ayan na guys, ito na yung display ni ITEL P36. And ayan. So, kung makikita niyo naman sa screen, hindi siya masyadong vibrant, pero sakto lang yung quality ng kanyang screen sa so, kanyang price din naman. Okay naman din yung interface niya. Ayan, pa-drawer din. And smooth naman siya. So, okay naman din pala so far yung kanyang display, guys. For me, ha, perfect na to sa mga bata na hindi naman masyadong ma-arty talaga when it comes sa display. Sakto rin naman ito, guys. And then, here, makita niyo yung kanyang features. Meron siyang one-handed mode. Meron siyang nearby share. Ayan. So, wala po siyang screen recording. 
and wala rin po siyang screencast. Ayun. So, ayun, nakita nyo na yung kanyang display. By the way, 720 by 1600s lang po yung kaya niya sa video resolution. So far, so good naman. Okay na rin naman yung screen display niya. Pero napapansin ko nga lang, guys, kapag ka may ino-open ka na ng mga apps, talagang hindi niya totally na cater lahat. Magalarang talaga siya. Kasi nga naman, 2 gig of RAM lang to. And sa kanyang specification, Android Pie na rin naman siya. Quad-core pa nga lang po siya. And 2 gig of RAM and 32 gig of internal storage. Tapos, 5,000 milliamp hours battery. Ayun, perfect na perfect na rin naman to sa mga kapatid nyo maliit pa na gusto na magka-smartphone o yung mga student na nag-aaral na hindi talaga afford yung mga mamahaling smartphone. Well, afford na afford nyo na to guys kasi 340 lang din naman to. Ayan, so anyway, nakita nyo na yung display niya. Let's go on naman sa camera. And sa camera naman niya guys, may siyang 8 megapixel sa front and 8 megapixel sa rear cam. So, ayan. Makita nyo naman dyan. Ayan yung mga sample shots. So, uh, very smooth, no, yung quality ng camera niya. Hindi siya ganun ka-sharp yung details. Hindi din ganun ka talaga ka-vibrant. Pero ayan, it's all up to you guys kung ano yung masasabi niyo kung nagustuhan niyo ba yung performance niya. Guys, nakita nyo na yung camera performance ni Itel P36. Papakita ko naman sa inyo yung gaming performance niya. Ayan, so, so far guys, sa so paglaruan naman siya ng Mobile Legend, pero wag na kayo ma-expect ng too much about sa quality niya, about sa graphic niya, kasi hindi naman siya ganun talaga ka-overwhelming or ganun ka-power. Pero kung ibibigay mo lang naman to sa mga alam mo nyo, sa mga bata, pwedeng-pwede naman to guys sa mga nag-aaral. Or gawin mo tong pang-research lang o social media surfing. Okay naman din tong gamitin guys. And sa price pa naman yung 3,490. Sakto lang din naman. And di ba Android 9 pa lang po to. So, wag na lang kayo ma-expect ng too much about its performance. Pero guys, sa price niya, makita ko naman na napabagay lang din naman yung performance niya. Wag lang kayo ma-expect ng too much. And makita nyo guys, maganda rin yung kanyang design, di ba? So at least, ayun, nakita nyo na yung performance ni P36 and it's my first time to review an ITIL brand. And so far, mas na-impress ako sa kanyang design guys kasi ang gaan lang niya and ang ganda niyang tingnan, ba? Maganda na rin yung display niya guys sa price niya na yan. So ayun, nasa nyo pa rin yan guys. Kung ano yung masabi nyo sa kanya, i-comment nyo below, okay? So yun lamang, kung gusto nyo pa ng mga other brands of smartphone na i-review dito, comment lang kayo, suggest lang kayo, at itaray natin i-test yan dito sa aking channel. So, ayun lang po, maraming po salamat sa panonood. Comment nyo below kung ano yung mga comment nyo dito kay Idol P36. And baka perfect na rin tong i-gift for Christmas sa mga inaanak, sa mga bata na nag-aaral na kailangan ng pang social media na phone. Okay. Para sa akin, saktong-sakto lang ito. So, yun lang po. Marap salamat sa panonood and see you guys again sa my next video. Bye! Mwah.